资质通鉴》记载：“福谢，前世师不资谨，如公百年后，谁可认大师者？故折孩儿。其父亲讲满之后，谁可认者？”亮曰：“文伟可以记之。”又问其次，亮不答。公元二百三十四年，诸葛亮在五丈原病重，刘禅于是派遣尚书仆射李福前去前线慰问，并询问国家大事。李福来到前线后。和丞相诸葛亮聊了几句，就回去了。没过几天，他又回到了前线，再次见到诸葛亮。原来他急匆匆地走了，忘了后主刘禅的嘱托，询问诸葛亮在百年之后谁可以担当重任。还没等李福询问，诸葛亮就说道：“我知道你返回的意思，你想询问的问题，答案就是蒋满。”在蒋满之后，诸葛亮又推荐了费祎。至于费祎以后的事，诸葛亮也不知道了。诸葛亮临终前。通过和刘禅使者李福的对答，发现后主刘禅没有看起来的那么简单。他发现刘禅城府很深，在诸葛亮的眼里，这么多年以来，刘禅一直如同一个长不大的阿斗。刘禅似乎总是缺乏那份应有的成熟与睿智，在诸葛亮的精心辅佐下，虽居于皇位，却始终未能展现出一位雄主应有的风范。公元二百二十三年，那是一个充满了悲伤与转折的年份。刘备在白帝城托孤之时，说出了几句极为耐人寻味的话语。这句话出自《三国志·蜀书·诸葛亮传》，其原话为“若四子可辅，辅之；如其不才，君可自取。”这寥寥数语，却蕴含着无尽的深意。一代枭雄刘备，在临终前，对于自己的儿子刘禅能否稳稳地坐住江山，能否成功驾驭老臣诸葛亮，内心显然是没有十足自信的。遥想当年，跟随刘备一起南征北战、打江山的老一辈文臣武将们，命运各异，有的在激烈的战斗中壮烈战死，如威震华夏的关羽，他的离去让无数人为之悲痛；有的则因病离世，像黄忠、马超，他们曾经的英勇与豪迈仿佛还在眼前，却已然成为了历史的记忆；有的不幸被杀，例如张飞。他的惨死令人扼腕叹息，还有的选择了投敌，如黄权、糜芳，他们的背叛给蜀汉带来了沉重的打击。总之，那些曾经为建立蜀汉立下汗马功劳的功臣宿将们，大多已不在人世。无论是身份地位，还是官职权力，诸葛亮在蜀汉都可谓首屈一指，成为了当之无愧的领袖人物。而刘禅呢，在这一年仅仅十七虚岁。还是一个涉世未深的未成年人，一个未成年人登基未第，而辅政大臣却牢牢掌握着朝政大权，这无疑是典型的主少国义之举。刘备在临终前，竟然动了把自己辛辛苦苦打下的江山交给诸葛亮的想法。由此可见，他对刘禅是多么的没有信心。刘备深知自己那个被视为愚笨的儿子刘禅，在面对睿智的诸葛亮时，几乎没有胜算。而权力的更替往往是极其残酷的，说不定会引发一场血流成河的灾难。在古代，因为权力之争，父子相残，兄弟反目的悲剧比比皆是。而那些权臣在对待被取代的皇帝时，更是无情至极。刘备正是担忧这样的局面会在自己身后出现，才会在临终之际说出那番令人深思的话语。刘备在临终前，内心深处充满了无尽的忧虑。他最为担忧的便是权臣诸葛亮，这位有着惊天伟地之才，在蜀汉拥有极高威望的重臣，万一在未来的某一天，突然萌生了过一把皇帝瘾的想法，那刘禅的处境必将岌岌可危，甚至可能会惨遭诸葛亮的毒手。刘备思及此处，心中满是无奈与悲凉。正是在这种复杂的情绪交织下。他才对诸葛亮说出了“取而代之”那样看似无奈却又饱含深意的话语。随后，刘备又给儿子刘禅下诏，言辞恳切地说道：“如与丞相从事，视之如父。”其实，这份诏书绝不只是单纯的给刘禅下的，更是给诸葛亮看的。刘备希望通过这份诏书，让诸葛亮明白，刘禅应当像对待父亲一样敬重他，而他也应该像对待自己的儿子一般对待刘禅。切勿做出太出格的事情。这份诏书承载着刘备对刘禅的关爱与保护，同时也蕴含着他对诸葛亮的期望与告诫。刘备深知自己即将离世，无法再继续守护蜀汉江山和自己的儿子，唯有寄希望于诸葛亮的忠诚与仁德。
，希望他能看在往日的情分上，善待刘禅，继续为蜀汉的繁荣稳定尽心尽力。刘禅即位后，诸葛亮被封为武乡侯、开府志士。不久，又领一周牧。这时的诸葛亮在蜀汉真的是一人之下，万人之上，掌握朝政大权。此后，诸葛亮工作兢兢业业。日夜为蜀汉操劳，在政事上事无巨细，在军事上凡是二十军贵以上的事就得经过他的手。他把后主刘禅看成是一个长不大的孩子了，为其日夜操劳。诸葛亮临终前才知道刘禅城府很深。刘禅出生于赤壁之战前一年，公元二百零七年，是刘备小妾甘夫人所生。据传甘夫人因夜梦养吞北斗而怀孕，因此刘禅的小名叫阿斗。小阿斗刚刚一周岁，就经历了战火纷飞。公元二百零八年，刘琮投降曹操，刘备独木难支，于是逃走。结果在长坂坡被曹纯的五千虎豹骑追上了。刘备虽然有十余万军民，可是面对精锐的虎豹骑，大败而归。他仅仅带着张飞、诸葛亮、赵云等数十骑逃出，把老婆孩子都丢给了如豺狼虎豹般的曹军。这时的阿斗。还是一个婴儿，在母亲怀中。如果不是赵云舍死忘生，将其救出，小阿斗就可能被曹纯擒获。当时刘备和曹操两军交战，如果刘备的宝贝儿子阿斗落到曹操手里，下场可想而知有多惨。公元二百一十二年，如果不是赵云和张飞在江边拦着，六岁的小阿斗就被继母孙夫人带到东吴了，成了人质了。从小就经历战乱的阿斗，学会了怎么保护自己，在不同的情况下该怎么办，怎么应对。在诸葛亮大权独揽之时，刘禅很聪明，没有和诸葛亮对着干，而是大胆地将权力下放给诸葛亮，让诸葛亮全权负责。后主刘禅几乎做到了正有葛氏，积泽寡人。也就是说，刘禅当一个甩手掌柜，将政务都交给了诸葛亮。而他自己只需要逢年过节干干祭祀的事情即可。表面上看去，刘禅在漫长的岁月里似乎一直没有真正长大，也始终未能亲政。他仿佛一直处于一种被庇护的状态之下，给人一种懵懂无知、缺乏主见的印象。然而，此时此刻，诸葛亮才惊觉，后主刘禅绝非表面上所呈现出来的那样。原来，刘禅是一个深藏不露、城府很深的皇帝。那个平日里看似温和顺从、不安世事的君主，实则有着不为人知的一面。这种城府很深的模样，才是刘禅的真面目，也是历史上真实的刘禅。后主刘禅在诸葛亮健在之时，从未干预过诸葛亮的各项决策，他始终保持着一种看似顺从的姿态，任由诸葛亮施展其雄才大略，治理国家。然而，在诸葛亮生命即将走向尽头之际，刘禅终于有所行动，他派出使者李福前来试探诸葛亮的底细，想要弄清楚诸葛亮究竟有着怎样的打算。刘禅心中有着深深的担忧，他害怕诸葛亮在临终之时会将权势交予自己的独子诸葛瞻，他担心一旦如此，等年仅八岁的诸葛瞻长大后便会继续把持朝政，那自己这个皇帝的地位又将置于何处呢？当诸葛亮见到李福的那一刻。这位睿智的丞相瞬间明白了刘禅的良苦用心，他深知刘禅的顾虑与担忧，于是毫不犹豫地给刘禅推荐了贤臣蒋琬和费祎。在这个过程中，诸葛亮丝毫不提及如何优待自己的儿子，这显然是为了打消刘禅的顾虑。他明白，在这个关键时刻，必须要让刘禅安心，以确保国家的稳定。不久之后，诸葛亮又给刘禅上表。详细的表明了自己的财产状况。他写道：“成都有桑八百株，薄田十五顷，子弟一十，自有余饶。”他明确的告诉刘禅，自己拥有着八百株桑树和十五顷土地，已然知足，并且表示，凭借这些财产，自己的儿子也可以自给自足，无需国家额外的照顾。诸葛亮以这样的方式向刘禅展示自己的廉洁与无私。同时，也再次表明自己毫无将权势传给后人的意图。在诸葛亮这位蜀汉的中流砥柱病逝之后，局势一度陷入了紧张与动荡之中。然而，令人意想不到的是，刘禅的政治才能在这个关键时刻逐渐展现了出来。当时。
大将魏延与长史杨毅之间的矛盾激化，双方剑拔弩张，局势一触即发。在这混乱的局面中，刘禅凭借着敏锐的政治洞察力，准确地判断出是大将魏延谋反，而并非长史杨毅反叛。他果断地支持杨毅采取行动，除掉魏延。这一决策展现了刘禅在关键时刻的果敢与明智。他没有被复杂的局势所迷惑。而是迅速做出了正确的判断，稳定了蜀汉的局势。随后，刘禅又展现出了其高瞻远瞩的政治智慧。他意识到，丞相一直权力过大，容易对皇权造成威胁。于是，刘禅毅然裁撤了丞相这一职务，将权力收归己有，自己大权独揽，牢牢地掌控了朝政。通过这一举措，刘禅有效地巩固了自己的统治地位。确保了蜀汉政权的稳定。后主刘禅在位长达四十一年，这在三国时期是在位时间最长的皇帝。在这漫长的岁月里，刘禅并非如人们所认为的那样是一个扶不起的阿斗。他在诸葛亮去世后，独自面对复杂的政治局势，展现出了卓越的政治才能和领导能力。他善于审时度势，做出正确的决策，稳定了国家的局势。同时，他也注重民生。采取了一系列措施，促进经济的发展和社会的稳定。刘禅用自己的实际行动证明了自己的能力和价值。他并非是一个无能的君主，而是一位有着政治智慧和领导才能的皇帝。